¿Qué tal amigos citricultores? Hoy les quiero mostrar cómo elaborar el polisulfuro de calcio o mejor conocido como caldo sulfocálcico. Este es un fungicida de amplio espectro comúnmente utilizado en la agricultura orgánica ya que además de controlar hongos también controla ciertos ácaros y agrega ciertos nutrientes a nuestras plantas. Este producto está hecho a base de hidróxido de potasio, azufre que va a funcionar como nuestro fungicida acaricida tierra de atomeas que nos va a ayudar a engrosar las paredes celulares de nuestras hojas, sal marina que nos va a ayudar a agregar minerales a nuestro preparado, cal, esta puede ser cal viva, cal para construcción o cal para nixtamal, esta nos va a ayudar a agregar calcio a nuestro preparado. Conozco dos métodos para prepararlo, uno el método en caliente que lo aprendí por el maestro Jairo Restrepo viendo sus videos en youtube y el otro el método en frío que lo aprendí del libro El Método Yadam, un camino hacia la agricultura de ultra bajo costo del maestro John Suan Cho. En esta ocasión les quiero mostrar el método en frío, que es el método que yo siento que es más práctico y que a mí me ha dado mejores resultados. Y bueno, vamos a pasar a ver cómo se realiza. Ok. Para hacer el polisulfuro de calcio, o mejor conocido como caldo sulfocálcico, vamos a necesitar 5 litros de agua de lluvia, otros 3 litros 200 de agua adicional, 2 kilos y medio de azufre, 150 gramos de sal de mar, 350 gramos de tierra de atomeas, 800 gramos, 850 gramos de cal, de cal para construcción o cal para nixtamal, y 2 kilogramos de hidróxido de potasio. Opcional, podemos usar un taladro para ayudarnos y hacer el proceso un poco más rápido, pero con, una, con un palo o con una espátula de madera es suficiente. Vamos a necesitar también un contenedor donde vamos a hacer nuestro preparado. Debe de ser de mayor cantidad a la cantidad de preparado que vamos a hacer. En este caso, este es de 20 litros porque vamos a hacer 10 litros de preparado. Esto es para que no se nos riegue, no, no vaya a ocurrir un accidente. Aquí ya tengo los 2 kilos y medio de azufre, voy a agregar los 150 gramos de sal después voy a agregar los 350 gramos de tierra de atomeas después los 850 gramos de calidra Antes de agregar el hidróxido de potasio quiero comentarles que el hidróxido de potasio puede irritar la piel si tenemos contacto con él y como vamos a estar trabajando con vapores de azufre es recomendable usar mascarilla, guantes y si pueden protección para los ojos también. Agregamos el hidróxido de potasio. Agregamos los 5 litros de agua de lluvia. Y ahora comenzamos a revolver con nuestra espátula. Vamos a seguir revolviendo constantemente por alrededor de unos 10 minutos.
Gracias. Se me pasó a grabar el proceso donde agregué el agua adicional. Entonces nada más pasaron 10 minutos, agregué el agua adicional y seguí mezclando. Vamos a seguir mezclando por unos 5 minutos más y después lo vamos a dejar reposar. Ya que hayan pasado aproximadamente entre 15 y 20 minutos que se haya mezclado todo, que se hayan incorporado todos los ingredientes, la sal, las diatomeas, la cal y el azufre, lo vamos a dejar reposar por 24 horas. Pasadas 24 horas, este es el producto final. Las dosis que yo ocupo es un litro de este producto por 200 litros de agua. Lo pueden mezclar con otros fertilizantes foliares, pero mi recomendación siempre es hacer pequeñas pruebas antes de hacer cualquier aplicación en grande para ver si es compatible o no. Espero les guste el video, les ayude esta información, me ayudan mucho compartiendo este video, dándole like y suscribiéndose a mi canal. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios o por mis redes sociales 